start? Waar zullen we beginnen? I want us to go to Isaiah chapter 6. Ik wil met jullie lezen Jesaja hoofdstuk 6. We're going to briefly look into the throne room of God. We zullen een blik werpen op de troon van de Heer onze God. Romans 6 verse 1 through Isaiah, verse 7. Isaiah 6. Isaiah 6. Ja, Jesaja 6 vers 1 tot en met 7. You want me to read? Jezaja hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 7. De roeping van Jezaja. In het jaar toen de koning Uzia stierf, zo zag ik de heren zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven hem. Een iegelijk had zes vleugelen, met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En de een riep de ander en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen, en de stem des roependen, van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. En toen zeide ik, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de heren der heerscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide, zie... Deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Tot zover. Let's go to the Lord in prayer. Laat ons tot de Heer gaan in gebed. Father, I come before you in the name of your Son. And I pray, dear God, that you would have mercy on your people, that you would teach us something of your holiness, and that we would respond in kind, that we would recognize that there is none holy like the Lord, none so worthy of everything that we are, that we would bow in joyful worship and joyful submission, that we would give our lives for the sake of your person, for the sake of your gospel, that our constant heartbeat would be, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, because you are worthy. And, O oh God, that everything in our lives might be controlled by this one truth. You are supreme. You are above all things. There is no one holy like the Lord that we would be moved in our Christian life with passion for God, that our Christianity would not be just a morality or the right thing to do, but that we, we, we would be driven by what you have done for us in Christ, that we would be driven by who you are, the glory and the beauty of your person, that we would be consumed with God, and walk before you in a manner worthy of our calling. That, O oh God, you would become so great in our vision that it would eclipse absolutely everything else in our lives. And that we would be so heavenly minded that we would be earthly good. Hmm. Lord, I pray especially for the young people here. who are always struggling to do the right thing, I pray that they would see that their Christianity is more than doing the right thing. It is more than morality. It is walking in a way that is pleasing to you because you have loved us first and caused us to love you. That we would do everything we do for you 
Because if we do it for any other reason, it is idolatry. Oh God, take a hold of us here and teach us. Give us wisdom. Illumine our minds. In Jesus' name, amen. Amen. Now let's look at our text. Laten we kijken naar de tekst. I have a workbook study on these seven verses, but it would last us about eight days to go through it. So we're just going to have to take a few portions of truths from this scripture. Nou, ik heb een, heel, uh, een hele Bijbelstudie hierover geschreven, maar daar zouden we acht dagen mee bezig zijn. Dus we gaan slechts een aantal aspecten van deze tekst behandelen vanavond. Since first of all, in the year that King Uzziah died, or in the year of King Uzziah's death. Het begint met dat in het jaar dat koning Uzziah stierf. What was happening at this moment in history? Wat gebeurde er op dat moment in de geschiedenis? The world was coming unglued. De wereld viel als het ware uit elkaar. There was controversy everywhere. Er was uh, tegenstrijdigheid en, en verschil van mening overal. The good king Uzziah had died. Koning Uzziah, de goede koning Uzziah, die had, was gestorven. Israel seemed to be coming apart at the seams. En, en het leek wel alsof Israël uit elkaar begon te vallen. Other nations were being exalted. En andere volkeren daaromheen die, die groeiden in macht. There were controversial and evil times. Het waren, het waren tijden vol van conflict en van, van kwaad. There was no hope and no stability in anything. Er was weinig hoop en weinig stabiliteit. But in this time, what happens to Isaiah? En wat gebeurt er dan in deze tijd met Jezaja? He sees the Lord. Hij ziet de Heer. High and lifted up upon his throne. Hoog verheven en gezeten op zijn troon. And that fixed everything. En daarmee werd alles hersteld. The greatest need that you may have here this evening is to see the Lord high and lifted up upon a throne. De grootste behoefte die u vanavond hebt is om de Heere te zien hoog verheven op zijn troon. To see him as he is. Om hem te zien zoals hij is. Because the more you know of him, the more your life will be radically altered. Want hoe meer je kent van hem en hoe meer je ziet van hem, hoe meer je leven werkelijk veranderd zal zijn. Much of Christianity is nothing more than rules and regulations today. Het is heel veel christendom dat eigenlijk uit niet zoveel meer bestaat dan allerlei regels en bepalingen. And when you want to learn how to serve the Lord or to walk in holiness, you buy a book that gives you ten easy steps to be conformed to the image of Christ. En als je wil leren hoe je als christen moet leven of hoe je, hoe je heilig moet leven, dan kan je een boek kopen waarin je tien stappen kan vinden over hoe je zo'n leven kan leiden. Er bestaan zoveel boeken en er zijn zoveel methodes ontwikkeld die gaan over hoe je het christelijke leven moet doen. But only one thing is truly necessary. Maar uiteindelijk is maar één ding echt nodig. For you to have a deep and enduring knowledge of God. Waar het om gaat is dat u een diepe en een blijvende kennis hebt van de Heer. In all the studying that you have done. In alle studies die u tot nu toe hebt gedaan. In all the books that you have read. En in alle boeken die u hebt gelezen. In all the sermons that you have listened to. En alle preken waar u tot nu toe naar hebt geluisterd. How much of your life has been spent simply studying The attributes of God. Uh, hoeveel daarvan uh, heeft het, in hoeveel daarvan is het gegaan om het bestuderen van de eigenschappen van de Heere God? In all the knowledge you have about so many things, how much knowledge do you have about the person of God? In alle kennis die u hebt over allerlei dingen, hoeveel kennis hebt u over de persoon van God? That is where Christianity begins. Want dat is waar het Christendom, het christelijke leven begint. Knowing his person. Om hem, zijn persoon te kennen. And that will change your life. En dat zal jouw leven veranderen. Discovering who he is. Ontdekken hoe hij is. That will change your life. Dat zal je leven veranderen. Did not Jeremiah say this? Heeft Jeremia niet het volgende gezegd? That the wise man should not boast in his wisdom. Dat de wijze eigenlijk helemaal niet kan roemen in zijn wijsheid. En 